Es una jornada de capacitación para fiscales, tanto provinciales de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, como también para los fiscales federales. Lo que nosotros pretendemos es ofrecerles a, a ellos, que son los encargados de llevar adelante las investigaciones criminales, las distintas herramientas con las que cuentan para poder conducir las, las investigaciones a través de la evidencia digital. ¿Qué es lo que sucede hoy? Hoy prácticamente toda nuestra vida gira en torno de distintos dispositivos digitales, celulares, computadoras, tablets, televisores inteligentes, dispositivos de videojuego y relojes inteligentes. Todos esos dispositivos almacenan mucha información que hoy es vital para la investigación de los delitos. Lo que necesitamos es que los fiscales sepan cómo acceder a esa información sin vulnerar ninguna garantía, sepan cómo preservar esa información y sepan cómo solicitarle a los proveedores privados de los servicios de, de Internet que resguarden esa información y que la envíen para poder llevar adelante las investigaciones y finalmente celebrar los juicios y lograr la condena a aquellos que hayan cometido el delito. En este taller básicamente se tratan sobre todas estas áreas, primero conocimiento y manejo de, de internet para que conozcan profundamente cómo funciona el sistema, para que conozcan no solo lo que todos hacemos y navegamos generalmente a través de los navegadores más conocidos, sino que conozcan lo que se llama Deep Web, que es en realidad el 90% de internet está en la deep web y allí se llevan adelante un montón de prácticas delictivas que es necesario conocer, que es necesario abordar, que es necesario investigar. A partir de eso les damos las herramientas para que puedan llevar adelante las investigaciones sobre esas conductas delictivas que allí se desempeñan. Después les ofrecemos las distintas herramientas de cooperación regional e internacional. Argentina el año pasado adhirió a la Convención de Budapest, que es el único tratado internacional de cooperación internacional, para que los países en los que está alojada la información nos la envíen en tiempo y forma. Y después les ofrecemos el contacto con el sector privado, para que sepan cómo contactarse con el sector privado, sepan cómo requerir la información para poder obtenerla y procesarla. Y después les damos distintas indicaciones básicas de cómo proceder frente a la evidencia digital en el momento en el que se comete el delito. De forma tal de que sepan preservar esa información digital, preservar los mecanismos y los instrumentos digitales para obtener la información de manera adecuada. Así que creo que son unas jornadas muy interesantes en las cuales se hace un repaso sobre todos estos temas, se profundizan estos temas y se establecen vínculos de trabajo y de diálogo. ¿Cómo se hace para, eh, para tratar de buscar evidencias en las redes sociales, en la misma internet y no violar si se quiere alguna eh, ley o, o eh, privacidad de la gente en cierto punto? Muy bien, hay perfiles y en, en las redes sociales que son públicos, perfiles públicos, como dice la palabra, pueden ser accedidos por cualquiera. Ahí ya hay una herramienta abierta de investigación y de utilización de esas redes. Lo que nosotros aquí le ofrecemos a los fiscales es que sepan cómo usar esos perfiles públicos, sepan qué información es fundamental buscar y sepan después a partir de esa información cómo solicitarle al privado información adicional con autorización jurisdiccional. Lo que justamente buscamos es que sepan cómo investigar utilizando las herramientas legales y las herramientas disponibles. Esto es eh, algo muy importante por la dinámica propia de la evolución tecnológica. Lo que nosotros necesitamos es estar siempre al día y que los fiscales estén siempre al día de la evolución de las herramientas para que nunca queden atrás en la investigación y podamos siempre estar al mismo nivel de aquellos que cometen los delitos. ¿no? <risa>